Welcome to this side event by the European Commission on International Cooperation in Action, the role of the Global Privacy Assembly. The objective of this event is to reflect on the role of the Global Privacy Assembly and the concrete contribution it can give to cooperation in the area of privacy at a time when the GPA is developing in its strategic plan for the coming years. To kick off our discussion, there could be nobody better than Alexander White, Privacy Commissioner of Bermuda and, of course, host of Global Privacy Assembly. Welcome to this panel and congratulations to you and your team on such a great event. The floor is yours. Thank you very much, Dolores. Uh, very excited about this next discussion because I believe so strongly in this issue. Uh, one of the things we had to do when creating this new office for Bermuda was to find well, what is our regulatory philosophy? What are we trying to accomplish and how do we explain that to the community? And so one of the tools we used was creating what's, what we call the Mid-Atlantic Privacy Compass. And so it's a, quite literally a compass and there are different important principles around the compass. Uh, and, and one of them was interoperability slash why Bermuda is not an island. And I thought that was a really important message for people to understand that we are not an, just someplace uh, far away from everyone else now. Uh, everyone, everything that we do online because of modern technology uh, is interconnected. Uh, and the, the, the English writer uh, John Donne said, uh, wrote rather, that, that no man is an island uh, and, and that was around the same time that w Bermuda was discovered. So I like to think that maybe he was inspired the same way that Shakespeare was inspired by uh, Bermuda to write The Tempest. Uh, but just as it was true in those early modern times that, that no man, no human is an island, no jurisdiction is an island, uh, and it's so important that we all work together. Uh, so with that hopefully rousing speech, I'm happy to turn things back to Dolores. Thank you very much. Thank you, Alex, for these remarks. And before moving to our panel discussion, we are delighted to welcome to the stage, well, who is already seated, <laughs> to Beatriz Yanchorena, Commissioner of the Argentinian DPA, who will give us an overview of GPA strategic approach through the years. In addition to her role at the Argentinian DPA, Beatriz is member of the GPA Executive Committee, Chair of the GPA Strategic Direction Subcommittee, and sponsor of GPA Strategic Plan. Thank you very much for accepting an invitation to deliver a keynote presentation. Okay, thank you. That you can do in Spanish. <laughs> ah, yes. Um, thank you, Dolores. I will speak in Spanish. I just uh, made a panel in English, y ahora voy a aprovechar y y hablar español, espero que todos tengan su traductor. Eh, quería agradecer eh, la posibilidad de poner la visión eh, sobre el GPA y sobre la región latinoamericana también. Eh, yo estoy hace un año y medio a cargo de la Agencia Autoridad de Protección de Datos de Argentina eh, y si bien el GPA tiene una larga trayectoria, eh, quería dar un, una visión también de cómo venimos trabajando en el subcomité de dirección estratégica. Eh, y lo primero que se me ocurre compartir con ustedes es que ayer, el domingo, en el primer día de la conferencia, con el panel de las autoridades de protección de datos del Caribe eh, y otros actores, eh, se habló en muchas oportunidades sobre cómo alcanzar objetivos futuros, armonización, convergencia, que es un tema que lo hablamos todos los días y que probablemente seguiremos hablándolo mañana y pasado. Pero en ese panel la respuesta fue, estamos lidiando con los problemas de hoy, cómo no estamos pensando en el futuro, ¿no? no o eso es un tema del futuro, tenemos muchísimos problemas hoy para lidiar, ¿no? Eh, y la verdad es que en la gestión para hoy y para mañana, abordando diferentes problemáticas. Pero, ¿qué sucede con los objetivos y las metas estratégicas que sabemos que tenemos que cumplir, 
pero no lo estamos logrando en el día de hoy, o por falta de tiempo, o equipo profesional, o recursos financieros. Y para eso están los planes estratégicos. Una vez que tenemos una visión de futuro, que sabemos dónde queremos estar de acá cinco años, que tenemos esa claridad en la cabeza, solo nos queda trazar la hoja de ruta, que no es menor, que es un gran trabajo. Lo importante es tener la visión y trazar la hoja de ruta para llegar de aquí a allá. Y para eso necesitamos un proyecto, necesitamos capacity building, capacidades, y necesitamos alianzas estratégicas. El proyecto es la mirada estratégica. Las capacidades son los equipos de trabajo y los recursos en general. Y las alianzas nos proveen del apoyo y la legitimidad social, porque de alguna manera estamos construyendo y robusteciendo nuestras democracias. Entonces, hoy sabemos que tenemos muchísimos desafíos, eh, desafíos eh, que tienen que ver con nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, con eh, neuroderechos, con robótica. Eh, y pensar el GPA cómo va a abordar los nuevos desafíos, que no solo tienen que ver con los temas, sino con la gobernanza del GPA, con la cooperación internacional, con cómo armonizar los intereses. ¿no? Entonces, partimos con una trayectoria muy importante de, este, de esta asamblea que reúne a 130 autoridades y que ya lleva muchísimos años de trabajo y creo que muy fructíferos. Y vamos hacia una mirada estratégica. ¿no? Eh, y en primer lugar es recuperar las experiencias pasadas, las buenas experiencias. Hoy estamos finalizando un primer plan estratégico eh, 2021-2023, que a mí me gustaría recuperar esa experiencia como, como muy positiva. Y tenemos una visión que yo creo que la, la, el, uno de los temas principales de esa visión tiene que ver con hacer oír la voz del GPA alrededor del mundo, en otros foros internacionales y en todos los espacios en donde se discuta protección de datos o nuevas tecnologías o cuestiones que tienen que ver con la necesidad de proteger los datos. Entonces, hacer oír la voz para mí es el objetivo fundamental, pero esto viene acompañado de la creación de capacidades y de los frameworks o los marcos de trabajo eh, que de alguna manera tienen que ser eh, compatibles, ¿no? interoperables eh, para todos los países. Entonces, eso es una, una mirada estratégica. Y para mí hay cinco aportes que hace el GPA como, como asamblea que reúne autoridades, pero también reúne a otros actores estratégicos vinculados con la protección de datos. Y lo que quiero rescatar son cinco aportes. El primero tiene que ver con la que sintetiza miradas entre las autoridades y otros actores estratégicos, ¿no? como los resultados del Global Privacy Assembly de alguna manera son una síntesis de, de diferentes racionalidades políticas y sociales, que también tienen que ver con diferentes países, diferentes posicionamientos políticos y diferentes tipos de actores. También tiene un aporte en la armonización de intereses, porque puede haber intereses que prefieran un estándar, hay otros países que pueden preferir otro, y estamos obligados a negociar y a conversar y a, y a pensar los puntos de convergencia y no tanto los puntos donde no estamos de acuerdo. ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos con esos puntos de convergencia eh, a través de declaraciones conjuntas. Por ejemplo, esta mañana tuvimos un desayuno sobre data scrapping, pero una declaración conjunta de varios países sobre data scrapping que me pareció muy interesante. Avanzamos con los diferentes frameworks eh, de trabajo y guías. Avanzamos con eh, el llamado humanitario cuando fue el tema del COVID. Se avanzó en conjunto con estrategias y acciones comunes. Bueno, esos son algunos ejemplos. Entonces, el GPA 
brinda marcos regulatorios de convergencia e impulsa nuevas regulaciones. Y también, para terminar dos puntos más, construye capacidades para el enforcement, pero también para la producción de políticas públicas. Y acá por ahí hago una, una mención específica, no todas las autoridades tienen las mismas competencias, pero por ejemplo en la Argentina nosotros hacemos, eh, producimos políticas públicas, hacemos enforcement, regulaciones y eh, la combinación de estas estrategias nos dan un piso para trabajar la protección de derechos fundamentales como la protección de datos. Eh, y por supuesto que el último punto tiene que ver con impulsar la cooperación internacional y dentro de la, de la cooperación internacional me parece que es fundamental el hecho de hacer un trabajo en las diferentes redes regionales y conversaciones entre las diferentes redes eh, regionales. Entonces, con estos atributos que tiene el Global Privacy Assembly, vamos hacia un contexto en donde necesitamos tomar decisiones y medidas creativas y modernas que eh, permitan generar herramientas para fortalecer el compliance. Tenemos que hacer eh, la construcción de capacidades estratégicas de los DPAs. Tenemos que trabajar en fortalecer las políticas y sumar valor a las empresas públicas y privadas. Y en este sentido, el rol de la cooperación internacional me parece que es fundamental. Eh, hay una metáfora que a mí me gusta mucho que tiene que ver con la regulación en eh, la navegación, en la aviación comercial, ¿no? la aeronavegación, en donde todos los países invierten en medidas de seguridad para no tener incidentes, ¿no? para que el avión no, no tener la, la menor cantidad de incidentes de seguridad con los vuelos de los aviones. Y nadie discute si tiene que invertir menos, si tiene que invertir más. Hay un estándar de inversión y un estándar de reglas generales que es importante. Yo creo que el mundo de la protección de datos personales va hacia ese modelo. No es que no, no nos podemos subir a un avión y que alguien nos diga, ah, no, usted y su país no necesita el cinturón de seguridad porque usted todavía no ratificó o no tiene el estándar tal. Digamos, todos los los eh, seres humanos, todos los ciudadanos, vamos a tener los mismos derechos y de alguna manera tenemos que lograr esta convergencia y esta gobernanza global. Y en este sentido, desde Latinoamérica y desde la Red Iberoamericana de Protección de Datos, trabajamos también en instrumentos que, por supuesto, ponemos a consideración del, del GPA. Y me parece que en este, en este marco es donde empiezan a cobrar sentido las alianzas estratégicas, las alianzas estratégicas con la GPA y las alianzas estratégicas hacia adentro de la GPA. Entonces, eh, en, este, en este marco de mirada estratégica global es importante consolidar y hacer oír la voz de, del General Privacy Assembly para maximizar la influencia integrando las diversas realidades geográficas, culturales y regulatorias, así como también para fortalecer las capacidades de las autoridades de aplicación. Y este espacio es un espacio de armonización de intereses y de compartir visiones, pero también es un espacio de disputa geopolítica, eso es una realidad, y creo que eh, nosotros como, como miembros y como, con una mirada a tres o a cinco años tenemos que proponernos un camino para alcanzar las metas y los objetivos que nos hemos propuesto y creo que eh, hay un equipo en el GPA que no, este es el último año de Argentina en el Comité Ejecutivo, pero hay un equipo importante que creo que va a llevar ese, esos objetivos y esas metas a buen puerto. Muchas gracias. Thank you very much, Beatriz, for these uh, contributions on your vision. You're welcome. You're, you're free to applaud. <laughs> Yes, of course. So to continue, thank you very much. Um, I will very briefly update you on what's the aim of our discussion today with our expect, expert panelists. Um, our discussion today will center on how to deliver international cooperation in action and dive into the role that the GPA plays into this context. 
Our conversation will aim to identify areas where opportunities for international cooperation can be leveraged and explore new avenues. We are, we are joined by a fantastic panel of experts and members of the GPA that gather expertise and experience in many international fora and represent many regions to ensure that while we dive into advancing international global cooperation, we also keep in mind the important nuances that exist at local and regional level, as well as the multifaceted and dynamic nature of cooperation. So, Cecilia, thank you for joining us. Um, well, she needs, unfortunately, to leave you early, but it will serve us <laughs> to get us right into the practical reality of cooperation. Your authority cooperates with, uh, actively with many peers, in the region through memorandum of understandings, regular dialogues. Could you tell us a bit about this work and what other tools you consider that the GPA and regulators could use to increase cross-border cooperation, including cooperation on cross-border enforcement? Sure. Um, first of all, good afternoon, everyone, and thanks a lot for having us here. Um, the PCPD Hong Kong has always valued the importance of developing and fostering working relationships with other DPAs to enhance the ability to address evolving data protection challenges and to effectively respond to emerging privacy threats in today's digital world. Amongst the various um, cooperation frameworks that facilitate putting international cooperation in action, as suggested by our discussion topic today, um, the PCPD primarily focuses on two forms of cooperation, one-to-one -one and one-to-many. For one-to-one -one cooperation, the PCPD <laughs> establishes direct partnerships with other DPAs through Memorandum of Understanding. For example, in May this year, we signed an MOU with the Philippines um, um, a National Privacy Commission to strengthen ties and foster co closer cooperation. Last year, we renewed our MOU with the Personal Data Protection Commission of the Singapore to establish an enhanced framework for collaboration and practical cooperation. And beyond Asia, we also have MOU signed with the Information Commissioner Office of the UK back in August 2020. These MOUs covering exchange of information, uh, sharing of best practices, coordination and provision of mutual assistance, collaboration in education and training, etc., serve as formal agreements that outline shared goals and facilitate joint efforts in addressing data protection challenges. Apart from signing MOUs, uh, the PCPD also maintains dialogue with both existing and new DPAs through online meetings, visits, and of course, face-to-face -face meetings during conferences like this one. For example, we had in the past visited the UK ICO to meet with staff of different teams to understand their strategies and priorities and their work. We visited the GPDP, the DPA in Macau, in May this year to hold in-person dialogue on potential areas of collaboration. We find that in-person bilateral meetings particularly invaluable for building sustained working relationships with our international counterparts. Also, these dialogues serve as channels for exchanging insights and keeping ourselves updated of the latest developments in the data protection field in other parts of the world. Um, in terms of one-to-many cooperation, the PCPD participates in various international data protection networks, such as GPA, EPA, and GPEN. Through these networks, the PCPD seeks to contribute to the global data protection community and amplify the voices of Asian DPAs so that the challenges and priorities of Asian DPAs are effectively represented. In this regard, GPA, with its numerous working groups, has provided an excellent and convenient platform for us to collaborate with other DPAs and to put shared priorities into action. Taking the International, Cooperation, International Enforcement Cooperation Working Group, in short, the IEWG, as an example. The group co-chaired by the PCPD alongside with DPAs from Canada, Norway, and Colombia focuses on creating an environment that supports proactive and practical enforcement cooperation on current and pressing data protection issues. 
By fostering collaboration among the working group members, the working group facilitates the sharing of enforcement strategies, joint investigations, and developments of common approaches to address transnational data protection issues. Often as a first step to enforcement cooperation, members of the working group would convene ad hoc close enforcement sessions to delve into hot topics of mutual interest. These sessions provide a platform for TPAs to exchange views um, in confidential context, sharing insights, and exchange information with a view to collectively addressing emerging privacy challenges, engaging whether there is any appetite for further collaboration. If I may give an example, um, in April 2021, noting that uh, there are many news reports of mass data scrapping incidents that harvested personal data of users of social media platforms, the PCBD Hong Kong initiated a close enforcement session with, G, uh, with the IEWG members to discuss the incidents, share information about actions taken by different DPA members, I, I, mean, I mean different GPA members, and consider potential options for collaboration. The discussion continued with another close enforcement session capably led by the Australian DPA, and eventually the establishment of a dedicated subgroup on data scrapping under the IEWG to explore considered um, joint actions and set expectations of the privacy regulatory community around companies' obligations to protect against the scrapping of publicly accessible personal data. Um, as you may all agree, actions always speak louder than words. So the IEWG also strive to transform their discussion into concrete deliverables. About two months ago, 12 DPAs, including PCPD Hong Kong, issued a joint statement to social media platforms and other websites that host publicly accessible personal data, highlighting the shared concerns of the DPAs over data scrapping and the global expectations on privacy protection in this regard. I would say that the joint statement has effectively raised awareness and sparked discussions among the general public about the growing concern of data scrapping and its privacy implications especially when data scrapping has become a key source of training data for generative AI technologies. I think there are many other examples I could give on the collaborative efforts through IEWG, so allow me to name two more. Firstly, um, the, international, the transnational case map produced in 2022, which is an interactive online map that plots the transnational enforcement cases encountered by GPA members. One key characteristic of the map is that it groups the cases according to the types of transnational implication they have, <coughs> such as whether there was extraterritorial application of domestic data protection law, whether there was cross-border data transfer, whether the assistance of other DPAs were sought, whether data subjects of other jurisdictions were affected. Another one is the open letter jointly issued by PCPD with other five DPAs back in 2020 during COVID-19 to companies providing video teleconferencing services, reminding them of their obligations to comply with relevant data protection laws and handle users' personal data responsibly. Positive uh, responses were received from four major VTC service providers. With further engagement and discussions with um, the VTC service providers, eventually the ID um, the six DPAs issued a joint statement on global privacy expectations of VTC companies in 2021, which highlighted the good practices <coughs> reported by the major VTC companies in safeguarding personal data when they provide their services, while reminding the VTC companies of the possible areas of further improvement. So turning to the tools that GPA and regulators could use to increase cross-border cooperation, I would say that um, the GPA has already provided quite a number of useful and handy tools to facilitate cross-border cooperation. If I may, um, I would like to take the opportunity to promote the GPA Enforcement Cooperation Handbook prepared by the IEWG under the capable leadership of our friends from OPC Canada and ICO UK, last updated in 2021. 
It provides guidance and a common foundation for DPAs wishing to engage in enforcement cooperation, whether with other DPAs or authorities from other regulatory spheres, by setting out the ways through which DPAs may lay foundations for enforcement cooperation and the models and strategies DPAs may employ in different contexts and circumstances. It also contains practical templates such as enforcement cooperation checklists, joint investigation plans, and MOUs. Separately, the GPA Enforcement Cooperation Repository, which serves as a digital library on the GPA website, is also a very useful tool. It centralizes links to public available, publicly available and non-confidential resources of value to the global community of DPAs, including media statements, public documents, court judgments, guidelines, and enforcement decisions. So building on the existing resources, I think um, arranging more capacity building or experience sharing workshops focusing on cross-border cooperation can be a step forward. Another one is collaboration amongst working groups. This may also be further explored to stimulate thoughts and facilitate joint efforts in addressing data protection challenges. So lastly, let me thank again everyone here and for the opportunity to share Hong Kong's experience. Thank you. So, Josefina as Commissioner of the INAI in Mexico, but also chairing the GPA Assembly. What are your, what's your experience? What you can share about this, um, such a prominent responsibility that you have had in the last years? And how do you see, uh, what's your vision and the vision of Mexico for the future of the GPA? Gracias. Gracias, Dolores. Pues, bueno, antes yo quisiera iniciar lo que seguramente todos sabemos, pero recordar que justo la Asamblea Global de la Privacidad eh, está creada para hablar de la cooperación internacional en un contexto multidisciplinario. Eh, somos 138 integrantes al día de hoy pero no solamente autoridades de datos de todo el mundo, sino también hay observadores que son académicos u organizaciones internacionales. Entonces, evidentemente, la esencia de la GPA es justamente ser un foro global que reúne autoridades de protección de datos de todo el mundo y especialistas en la materia. Su principal propósito es justamente fomentar el intercambio de buenas prácticas, conocimientos y experiencias con un enfoque en promover la colaboración global para que las autoridades reguladoras podamos garantizar el derecho a la privacidad y a la protección de datos. Eh, yo quiero hablar un poco del de plan de trabajo que va a ser aprobado en la próxima sesión privada y que, bueno, la eh, comisionada, la directora de la Autoridad de Datos en Argentina, que es quien coordina este subgrupo, nos va a platicar con más detalle y ya antes nos hizo referencia. Miren, para tener justamente esa brújula de cómo debe de funcionar debidamente la cooperación internacional para GPA, desde otra perspectiva, nosotros hemos identificado de estos tres objetivos importantes con diferentes estrategias lo que hemos denominado algunos principios, porque de esta manera yo quisiera dejar sobre la mesa algunas reflexiones de los aspectos que nos parecen los más importantes. Bien. En primer lugar, yo quisiera destacar que, bueno, hoy todos coincidimos en que debemos eh, trascender fronteras y trabajar no solo de manera colaborativa e integradora, sino además abordar algunos desafíos que hoy tenemos en la era digital. En realidad, no tenemos legislaciones globales, regionales o nacionales específica en materia de eh, tecnologías de la información y comunicación que durante esta sesión abierta y los próximos tres días en sesión cerrada abordaremos en GPA. Entonces, con esta perspectiva de principios importantes, 
quisiera destacar. En primer lugar, armonización de estándares. Sabemos que los datos fluyen libremente a través de las fronteras y no están alineadas las regulaciones. Hace rato yo decía, no todos los países del mundo tenemos en una constitución reconocido el derecho humano a la privacidad o el derecho humano a la protección de los datos personales. Pero además, las legislaciones por región no son eh, no son las mismas y no me refiero a que sean idénticas. Tenemos claro que no es lo mismo armonizar que homologar. Más bien, estamos hablando de co convergencia o de equivalencia en, estas, eh, en esta legislación, en esta normatividad. Desde la GPA tenemos esa fotografía muy clara, me parece, y, si, y quiero insistir en este buen principio de reconocimiento de derechos fundamentales, pero además identificar coincidencias sin diferencias en las legislaciones, porque por región podemos empezar a hablar de estándares mínimos regionales. Tenemos algunos ejemplos en donde ya venimos trabajando, por ejemplo, en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, hemos eh, avanzado en el, en el tema de cláusulas contractuales modelo. Igual, por ejemplo, ha hecho ASEAN en el sureste de Asia en, en cláusulas contractuales tipo. Eh, eh, en la región del norte de América, México, Estados Unidos, Canadá, tenemos el Tratado de Libre Comercio y bueno, ahí lo que está normado eh, son las reglas de APEC, CBPR. Eh, también tenemos los principios de OCDE. Entonces, eh, para Mercosur también tenemos las propias reglas. Entonces, la... Eh, lo importante, me parece, en esta armonización de estándares es identificar coincidencias, pero sobre todo convergencia y equivalencia, porque sabemos que cada país y cada legislación es completamente diferente. El segundo principio que queremos dejar sobre la mesa es el intercambio de información. Justamente a través de esta Asamblea Global de la Privacidad y de otras redes internacionales que agrupan principalmente autoridades de protección de datos por región, tenemos ejemplos muy interesantes en donde coordinamos acciones para llevar a cabo investigaciones. Les quiero referir, por ejemplo, en la Red Iberoamericana de Protección de Datos, un, un, un ejemplo interesante es que nos coordinamos, todas las autoridades que integramos esta, esta red, para eh, iniciar investigación en cuanto al tratamiento de datos en chat GPT. Se está en ese proceso cada país con su propia legislación, cada autoridad hasta donde le da también su legislación. El tercer principio es la formación de capacidades. Sabemos que no en todos los países, no todas las autoridades, tenemos el mismo nivel económico y humano en eh, las capacidades de especialización, de formación, de actualización. Sabemos que el derecho a la privacidad es un tema multidisciplinario. Queremos seguir hablando de servicio eh, profesional de carrera, estar actualizados, pero garantizar exactamente que este tema tema especialmente de autoridades sea de capacidades. En el cuarto principio queremos subrayar la facilitación de flujos de datos transfronterizos. Hemos venido diciendo y bueno, en general la, quienes somos autoridades de datos eh, vigilamos y garantizamos que eh, se cumplan todos los principios, deberes, obligaciones de la legislación de la que somos garantes pero desde la perspectiva ciudadana se busca poner en el centro a la persona, hablar de derechos humanos, hablar de dignidad y entonces hacer justamente ese clic entre autoridades, eh, personas titulares de datos personales, pero al mismo tiempo eh, no hablar de colisión entre comercio electrónico, por ejemplo, y flujo de datos transfronterizos, siempre que sea de manera segura y cumpliendo la regulación de la materia. El quinto principio que queremos abordar se centra en abordar tecnologías disruptivas. 
Eh, en este programa de la sesión abierta y en los próximos días que hablaremos de la sesión cerrada, por supuesto que tenemos temas de tecnologías de la información y comunicación, hablaremos de inteligencia artificial generativa, hablaremos de temas novedosos como neurodatos, neuroderechos. Entonces, bueno, tenemos que identificar con claridad cómo podemos adaptar las regulaciones y los principios existentes a estos nuevos paisajes tecnológicos. Sabemos que además de ser multidisciplinario, cada país decide cuáles son las autoridades que en ese tramo de regulación nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Eh, por último, quiero, queremos dejar eh, manifestado que es un muy buen principio que en las constituciones se reconozca el derecho a la privacidad como un derecho humano, es un derecho fundamental. Entonces, a mí me parece que independientemente de las decisiones que cada país toma en eh, cuanto a la forma de regularlo, sí es un muy buen principio que sea una constitución política, la ley fundamental de cada país de este reconocimiento, porque cuando hablamos de derechos humanos necesariamente nos vamos a la persona y a la dignidad de la persona y de ahí hablamos de leyes reglamentarias y ya cada legislatura eh, nacional identifica que le, 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 de acuerdo a sus realidades y a su diversidad le acomoda más. Pues bien, entonces, concluyendo, la cooperación internacional, en la GPA, no es solamente un objetivo, sino yo diría que es el corazón de los trabajos que realizamos. Es ese enfoque colaborativo y de armonización que llevamos a cabo en todos los grupos de trabajo. Por decirlo de alguna manera, tenemos grupos de trabajo temáticos en donde hay un coordinador, eh, se llevan a cabo en ocasiones la conclusión son resoluciones, como ahora vamos a aprobar algunas en la próxima sesión cerrada, pero analizamos, discutimos, reflexionamos y tenemos conclusiones muy concretas en relación a acciones a seguir de cada uno de estos temas que llevamos a cabo. Estoy terminando. Desde capacitación, inteligencia artificial, este, grupos vulnerables. Entonces, me parece que justamente eh, es el espacio, esta Asamblea Global de la Privacidad, para tener soluciones concretas o una ruta, una brújula en lo que queremos buscar en el tratamiento de protección de datos personales. Yo concluiría nada más insistiendo en que, por supuesto, que la cooperación internacional es indispensable para que podamos garantizar el debido tratamiento de datos personales, especialmente en esta nueva virtualidad. Muchas gracias. So from Asia to Latin America and now to Europe. Um, Ulrich, as Federal Commission for Germany, you are a member of the Executive uh, Committee of the GPA and also um, you have participated in the G7 meetings of Data Protection and Privacy Commissioner. Can you tell us about these opportunities you see in for creating synergies between different um, forums, such as the G7 and the GBA? Yeah, thank you for having me and uh, having an eye on um, G7, which is an institution uh, much younger than the picture you took uh, for, the <laughs> for the board, which is almost mm -hmm. 10 years old. and. Uh, The G7 um, roundtable of DPAs is now two and a half years since we followed initiative from our um, British friends, uh, Elizabeth Denham at that time, um, when she saw that the G7 meeting with all its um, economic power, with all its political power, has more and more uh, digital topics on the agenda. And... Um, She was the opinion, and um, as others, six DPAs followed that uh, immediately, that we need a voice in this process as DPAs, following the topics, giving advice, and um, drawing um, attention and giving awareness 
um, to the debates which are going on among DPAs. Um, and so the first, at that time, um, digital or virtual meeting um, was two and a half years ago, following an in-person meeting last year in, in Bonn and uh, this year in Tokyo, and establishing not only an annual meeting, but a um, working group structure uh, in between these meetings, with the first um, priority uh, on the topic of data free flow with trust, following the Japanese initiative uh, on the G7 um, summit. Um, seeing that the uh, debate we had, had here in the GPA, and uh, I remember the resolution of the uh, GPA, which um, stated out that we need interoperability between different uh, data protection regulations, but also a convergence um, as um, one of the, the um, ideas of not lowering um, the level of data protection, but creating a worldwide, at the best, worldwide um, high level on uh, data protection, even if we are fighting against a trend of segmentation um, of the internet to different groups of, um, of services and products and without the uh, ability to um, transfer data um, among providers, individuals, and companies in this group. So that was the very founding um, idea and the, um, the two communiques um, of uh, Bonn and Tokyo stated out not only the position of the G7 um, DPAs uh, in this round table, um, but um, shows the ability that such a specialized network gives to highlight the work of the GPA. In this communique you find at a number of points the linkage to resolutions of the GPA, to debates which has gone in in the uh, GPA, and the um, attention which is given to that process, especially close to the summit of the uh, prime ministers and head of state, um, gives us the opportunity not only to give this information um, to the delegations, the political delegations, but also um, to the media, which are the ideas DPA can contribute to these economic discussions on uh, digital topics. Um, so we see that um, the, the, the difference from uh, such a group of seven DPAs to the GPA, which developed in its 45 years since the first meeting in my hometown of Bonn, 1979, <laughs> as an exchange of uh, a group of data protection commissioners um, to a group which is not only a network of network, a network of DPAs, a network of institutions, but also installed in the last years, and um, you said that uh, perfectly, uh, even a structure of working together in between the annual meetings. So, but um, a group like the G7, which is very close to a political debate, and which is more agile and small and can work very quick on topics, um, can have both um, opportunities, the highlighting, and the other one is giving an impulse um, to the work of the, um, GP, uh, of the GPA, this is the second idea. Um, this uh, working group we installed should not only focus on the long term, on the DFFT, but on other topics too. And to, to give an example from my um, debate uh, back home, almost all the time I go to the parliament or to the government, and even I was myself for 20 years member of the parliament, the reaction is always, you're the hardliner in data protection. No one else in Europe, no one else in the world has the same ideas. Um, when I bring them the resolutions of the European Data Protection Board and say, no one outside the European Union. And it was so good to see at the, um, the meeting in Bonn when our friends from North America, from, uh, from Japan, come in and said, so uh, ideas like data minimization, purpose binding, must be the very basic 
um, point for a, a data free flow with trust. With that resolution, with that communique, we could go back and show our government again that they should hold up these principles in negotiations about international um, accommodations for data for, uh, transfer. And um, so this was a very quick process contributing to the work of the GPA as a network. And um, this is the thing we are trying to work on uh, being a best practice for highlighting the work of the GPA and contributing to it. Now moving, thank you very much. Now moving to Canada, being, trying to be as uh, global as possible. Um, well, we know that data protection uh, debates are no longer complete if we do not include other topics, such as competition, consumer protection, and antitrust, etc. Is there any lessons that you can share including from your national experience on this cooperation and what could be the opportunities to further expand on it? Thank you. Sure, thank you. Good afternoon, everybody. Uh, my name is Gregory Smolenek. I'm the Deputy Commissioner for Policy and Promotion <clears throat> at the Office of the Privacy Commissioner of Canada. To answer your question, we've recently formed a, <clears throat> pardon me, a, uh, a cooperative forum uh, for di digital regulators in Canada. It involves us, our office, the OPC. It involves our competition bureau and our uh, telecommunications and broadcasting regulator as well. But it's early days. We've had a few meetings. We're setting a common agenda. There's research involved. Uh, we have a special focus in that forum on AI. But I would say that it's, uh, it's early days for us. We, uh, we look uh, to Britain uh, a little bit for uh, an example of such a forum and interregulatory uh, cooperation. And we look for other examples around the world as well. Uh, I did want to tell you a little bit about what uh, my office is up to internationally in terms of cooperation. Uh, give you a little bit of an overview of what we've been doing recently and where we're going as well. So. Um, it's obvious that uh, data flows internationally. Cooperation is, I would call it, an imperative. Uh, but how do you get there? So for like this, obviously. We meet all week. We're talking. We have this panel. These are excellent initiatives. And there's a lot of good work being done between the conferences uh, of the G7, between the conferences of the GPA, working groups. These are kind of institutionalizing habituating us to continuing the work of what perhaps in uh, another time were just annual events. So these are great initiatives. At the same time, uh, we look at the work of the GPA on, uh, on, on standards, uh, the working group on standards that has identified common, um, uh, uh, common principles, shared norms, and we, we think how can we build upon those norms that we share, those shared principles. It's complex, of course. There's regulatory differences between different regulators. Different laws apply. Different jurisdictions. We even have to deal with different uh, legal systems, different languages. So it's not the easiest thing. But those common standards and common norms, uh, we can identify them. We can also, um, to your comments, identify common strategic objectives and figure out how to resource them and figure out how, ways in which we could attain them. So. Uh, it sounds, it sounds kind of basic to say, but can we identify common ends that we could seek together? Uh, the, the strategy exercise, these are, are basic things, but they're, they're easier said than done. So we need more of this kind of awareness. We need this kind of a global approach. So in the months and years to come, um, we're looking to reinvigorate our international activities. We're looking to activate our office on the international level. To start with, we'll be hosting the uh, Berlin International Working Group on Data Protection Technology, chaired by uh, Professor Kelber. And that will be on December 7th and 8th in Ottawa, Canada. There will be a special session as well devoted to generative AI at that meeting. And we're looking to promote the work of the Berlin Working Group a little more broadly in, in the hosting of this event. That's to start with. Uh, we're investing in channels to cooperate and exchange information. 
uh, like you, we've uh, uh, just recently, as a matter of fact, I believe it was only yesterday, we signed a memorandum of understanding with our colleagues from the Philippines. Mm. We're working with specific data protection authorities on focus areas. So to that end, just to give you an example, Commissioner Dufresne will be traveling to Italy in the coming year to attend events in Italy to cooperate with um, the Italian uh, Garante on, on specific initiatives. We're working with NGOs, civil society actors. We're looking to further our work with the UN Special Rapporteur. And this is not just our office, but the GPA working group uh, that we chair on data protection and other rights and freedoms. We're collaborating with the UN Special Rapporteur. We're seeking to further that collaboration. Um, after Germany uh, chaired uh, the, the G7, now it's Italy's turn in the coming year. And after Italy, uh, we have our, our uh, turn to chair that meeting. So we're already turning our minds to the, uh, the agenda for our uh, chairing of the G7 data protection authorities. I think we have a very solid foundation with the working groups. Uh, there's a solid track record, I think, in the GPA, a lot of excellent work being done uh, in strategic planning and in the existing working groups. I'd point out that um, uh, my colleague Brent Homan has provided outstanding leadership to a couple of uh, GPA working groups, the um, International Enforcement Working Group, the Digital Citizen and Consumer Working Group. Some of these groups also address some of these interregulatory uh, affairs that you were, you were talking about, these challenges, how to cooperate uh, between regulatory spheres. So there's, um, there's a lot of work. There's, there's uh, excellent work being done to develop and further advance the, uh, the goals of interjurisdictional investigations as well. So this is another area that we're looking at. Um, and I mentioned this, uh, this working group on data protection, and other rights and freedoms that uh, we've chaired, and this applies uh, in different areas. Uh, we've been, our office, uh, very much promoting the, the notion that privacy is instrumental to other rights and freedoms. And through the working group, through the original GPA resolution as well, um, somewhat paradoxically, I'd say, this is not a, a, an unusual concept in many places in the world. But in Canada, it hasn't actually been reflected as fully as we'd like to have it reflected in our legislation. But now we see our government is accepting the idea of recognizing privacy as a fundamental right in the legislation that's now before Parliament. Uh, and I do believe that, that some of that effect domestically has come about through the work of the GPA in promoting the idea of privacy is a, a fundamental right. Uh, and finally, I just wanted to point out that we're so enthusiastic about international cooperation that just this week, we have established a new international relations directorate within our office. Previously, the work was kind of dispersed. And my colleague, uh, Miguel uh, Bernal Castiel, who's sitting right there, Miguel, stand up and let everyone <laughs> see you, because this is your new point of contact on international cooperation <laughs> with the OPC. He is, uh, he's leading that directorate as of uh, this week. So as I mentioned, we're looking to uh, get even more active internationally, to promote more international collaboration, and to provide more leadership to, uh, to various international networks that we participate in. AFA PDP, G7, GPA, APA, maybe Common Thread even? Uh, so get everything uh, reinvigorated a little bit. So, that was our some remarks to start with. Okay, thank you very much. And last but not least, Omar, Mr. Commissioner of Morocco. You are a member of the Executive Committee of GPA as well, and your authority is also part of regional linguistic uh, network, meaning that international cooperation is for you <coughs> as well as part of your daily life. As Morocco hosts the Secretary of the African Network and considering the increasing importance of regional networks, how do you see the interplay between regional networks and global, such as the GBA? Do you see them as complementary or source of competition? Merci, merci uh, de m'avoir uh, donné cette occasion d'intervenir dans ce panel. En fait, euh, 
je, je voudrais interagir et répondre à, à la question en, en plantant un peu le décor, en définissant le contexte. On considère que, et pas que nous, tout le monde considère que euh, la protection des données à caractère personnel est un domaine transverse qui traverse toute la société et tous les pans de la société. La protection des données à caractère personnel se, se construit au fur et à mesure. La façon avec laquelle on appréhendait la protection des données euh, il y a 40 ans n'est pas la même que celle avec laquelle on, on la gère aujourd'hui. Et on considère aussi, comme tout le monde ici, que la protection des données à caractère personnel se construit à l'international. C'est en échangeant euh, entre les uns et les autres qu'on arrive à, à trouver des, des options euh, plus opportunes pour, que, que d'autres. En fait, le piège dans lequel on ne doit pas tomber c'est de traiter la protection des données à caractère personnel comme une solution technique, technologique, alors qu'elle est une problématique sociétale. C'est au sein de la société qu'on trouve les citoyens et ces citoyens qu'on doit protéger et protéger leur vie privée. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on doit travailler. Alors, si ceci est le contexte, il y a un autre élément de plus en plus, on voit émerger des plateformes internationales qui, elles, ont des approches globales. Donc, quelque part, nous, nous avons deux défis. Parfois, on n'a pas le temps de réfléchir tout seul. Et parfois, on a besoin de réfléchir tous ensemble parce que les uns et les autres peuvent enrichir le débat et apporter la convergence vers des solutions utiles. Donc, on a besoin de raccourcir le temps de réflexion. Et pour raccourcir le temps de réflexion, on a besoin d'augmenter le nombre de personnes qui réfléchissent ensemble. Deuxième élément qui est à considérer, c'est que les plateformes qui peuvent agir et reconfigurer le domaine de la protection des données personnelles sont des plateformes qui ont des politiques globales. Donc nous aussi, on a intérêt à avoir des politiques globales. Je veux vous citer juste un petit exemple d'une plateforme que je ne citerai pas, mais qui, dans ses conditions générales, parle des données à caractère personnel qu'elle souhaite manipuler. Les données à caractère personnel de vos personnes peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les coordonnées telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, du domicile, du mobile, le numéro de fax, l'adresse e-mail, les mots de passe, les données relatives à la famille, au mode de vie, à la situation sociale telle que l'âge, la date de naissance, l'état matrimonial, le nombre d'enfants, le nom de l'époux ou de l'épouse, les enfants, les détails relatifs à l'emploi, le nom de l'employeur, l'intitulé de poste, les fonctions, l'historique professionnel, le salaire, et autres avantages, les compétences professionnelles, le niveau d'études, les qualifications, les numéros d'identité, d'identification et les coordonnées professionnelles, les détails financiers, les biens et services fournis, les identifiants uniques recueillis auprès des appareils mobiles, des fournisseurs, de réseaux et de données, etc. C'est etc. assez long. Nous, si je prends l'exemple de, de, de l'autorité que dont j'assure la présidence, euh, si par rapport à, à notre gouvernement, on dit là, c'est pas possible, là, c'est exagéré, c'est pourquoi toutes ces données, on va nous prendre forcément pour des conservateurs, des gens qui n'ont pas compris la vie, des gens qui euh, n'ont pas compris l'intérêt du digital, etc., etc., etc. Donc nous, on a intérêt et on a besoin de collaborer dans une institution et dans une organisation comme la GPA, pour échanger avec nos collègues, voir ce qui se fait ailleurs, voir si euh, cette plateforme euh, demande la même chose en Europe, demande la même chose au Canada, demande la même chose aux membres du G7, et essayer de créer et de contribuer à une vision globale. Donc encore une fois, l'aspect lié au, 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 à la protection des données, pour nous, 
ne peut pas se gérer de façon isolée. La GPA, ce n'est pas un confort, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors, je me souviens de l'Assemblée générale d'Istanbul où euh, la, la présidente de la GPA avait euh, insisté sur, euh, sur euh, l'importance des groupes de travail et l'importance que les organisations régionales puissent collaborer entre elles pour ne pas refaire la même chose, mais pour renforcer le travail des uns et des autres. Et je pense que c'est une approche très pertinente et très utile et donc, on a pu voir quelques exemples, mais j'imagine que c'est des choses qui vont se renforcer quand des groupes de travail, parfois par le hasard de la communication, décident de travailler ensemble ou de partager des choses. Et je pense que la lettre conjointe du groupe de travail qui a été pilotée par le Canada est, une, est un exemple très parlant qui permet de construire. On a besoin de construire tous ensemble. Lorsqu'on regarde ce qu'il y a à, à, à faire, il y a, il y a tellement de choses à faire, encore une fois, que la communication doit être importante et nécessaire. Nous, nous sommes en train de travailler pour refondre la loi, notre loi. Et dans l'organigramme dans le décret d'application que nous travaillons, nous avons fusionné ensemble, dans le même département, les études et les relations internationales. Car nous pensons que pour faire les études, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois, on ne va pas recommencer à zéro. Et qu'on a intérêt à échanger avec nos amis dans toutes les DPA de par le monde, dans les groupes de travail, pour savoir ce qui se passe et gagner du temps, parce que justement, nous avons besoin d'aller en profondeur et de ne pas faire des études de six mois, trois ans, on n'est pas en train de faire des, des doctorats ou des thèses. Je voudrais dire que euh, lorsque on travaille, vous avez évoqué la dimension africaine, et donc euh, la CNDP euh, est, est secrétariat permanent de, 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 du réseau à, africain, nous avons également une, une approche pour partager au maximum parce qu'on ne peut pas, euh, si on veut accélérer euh, la protection des données dans, certaines, dans certains pays, dans certaines zones, on ne peut pas euh, laisser les gens euh, travailler tout seuls. Et donc, euh, nous considérons aussi comme membre exécutif euh, du comité exécutif de la, du, de, de la GPA que nous devons contribuer avec vous tous pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de pays africains qui soient membres et qui rejoignent la GPA pour profiter de l'état d'esprit de la GPA. En dernier lieu, ou en avant-dernier lieu, je dirais qu'en euh, arrivant euh, aux euh, au Bermudes, et encore une fois, merci pour l'hospitalité d'Alex White, euh, tout le monde nous parlait du triangle des Bermudes. Donc je vous propose, lors de cette 45e Assemblée générale de la GPA, de remplacer le triangle des Bermudes par le triangle des, de la protection des données. Alors c'est quoi le triangle de la protection des données C'est un triangle, bon, comme tout bon triangle, il y a trois sommets. Il y a le sommet de la personne concernée, le sommet du responsable de traitement, le sommet de l'autorité, qui doit s'arranger et surveiller que le contrat qui existe et l'échange entre la personne concernée et le responsable de traitement est conforme à la loi, la gestion des notifications, la gestion des plaintes, la gestion du contrôle et des sanctions. Donc en fait, on a ici, avec le triangle qui va remplacer le triangle des Bermudes, on, a, on, va, on va avoir une, une dimension de métamodèle. Et comme il est dit par les uns et les autres, en fait, si on passe notre temps à vouloir s'assurer que l'article 2 de la loi dans un pays est conforme ou ressemble à l'article 25 de la loi dans un autre pays, on ne va pas s'en sortir. On doit élever le débat et s'intéresser à une vision de métamodèle à partager tous ensemble sur laquelle on peut peut-être mieux travailler, mieux appréhender les différences et les progrès que les uns et les autres vont faire. Mais en tout cas, je pense que 
le travail initié et encadré au sein de la GPA est un travail, et ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas pour faire plaisir, c'est un travail qui est fondamental, important, et je m'arrête là, juste en disant que on a tellement et on travaille tellement ensemble que vous avez permuté ma photo avec celle de Ulrich. Donc ça montre qu'on est dans le même état d'esprit. <rire> Merci. Merci. So, since we have a few minutes, um, I'd like to ask all of you, but, and please feel free to step in. There is no order. Um, so, um, feel free to step in and answering. Uh, what do you think that, it, um, or how GPA could contribute to foster international enforcement and uh, enforcement cooperation? across regions. I know that you all are members of the data protection networks, and even that, for instance, in a world when you are always facing most of most the same uh, compliant issues by often the same companies, um, how do you think that GPA could support you, or how do you envisage in the future um, Oh, to, to, to focus more on enforcement cooperation across regions, not only within your region. Of course, uh, Europe has lots of experience <laughs> on this, but you also have the, on the GDPR Article, article 50 that uh, includes, that would be also uh, good if you share, like you have already in your, in your regime, um, enforcement cooperation provisions across regions haven't been used yet, Are you thinking about it? Do you need it? It will be beneficial for you. Yeah, and even for companies, having uh, some definitions and unifying criteria uh, across, uh, generating a, a level playing field across regions on certain topics. I'm, I'm thinking on open AI, <laughs> but um, there's a lot of things that we all have in common, we all face, uh, but apparently, but we all, Like worked separately in, in, in a way. So please go ahead. Whoever whoever feels like it. So yes. Um, maybe me first because you um, had the point with the GDPR um, idea of uh, common uh, enforcement. So even we have to work on it. <laughs> um, it's. Uh, There are more and more um, situations where this kind of um, um, joint enforcement takes place inside the GDPR, um, and that shows that it's not would be not so easy to really create a kind of now we do a joint enforcement against some um, Um, branches or some vendors of uh, information, but there, I think there will be two things which can be a contribution to the, to this idea. The first one is the exchange of information, the build up of capacities, which is also a part of the work of the GPA, um, to understand uh, what is the work others have done and to repeat just um, this experiences. And that's one of the reasons why I came to Bermuda to learn about experiences from, uh, from colleagues. Um, and the second one is, in the moment we identify some um, rules in, in data processing, then these rules, supported by so many of us, is a very good start for enforcement uh, of the law even the law maybe is different from region to region. So the resolutions, if made prepared and made well, gives a good chance for such uh, inter-regional cooperation and enforcement. And do you envisage, and please step in, do you envisage some sort of, in the future, some sort of network of networks? And if so, could GPA be uh, the, the origin of uh, some further development in enforcement cooperation? 
Yeah, the, there is another network with Japan where mm -hmm. um, DPAs are working on enforcement um, and to, to have a close contact with um, the, the work which is going on in Japan and we, we, we share the same members, um, this uh, could give the GPA um, a certain aspect in this work. And I think the aspect is more of this exchange, this is also done in GPAN, and the other one is of really promoting basic um, interpretation of um, rules in data protection. And this, again, is then a thing which can be used in another network and this could be the role of the GPA as a kind of a United Nations of uh, uh, DPAs, <laughs> yeah. the positive understanding, mm -hmm. the positive <laughs> understanding <laughs> without the same need for reforms and no security council with no, vetoes. No vetoes. Yeah. Okay. So, um, so different. At that. Okay, I take back the picture. Okay. <laughs> as network of network of DPAs. Yeah. Beatriz? Yes. Um, well, I agree. Yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Ulrich. Yo pongo un punto de vista también de necesitamos regulaciones desafiantes para poder hacer un enforcement que sea eh, armónico con, con el resto del mundo. Hay un tema que es el doble estándar siempre, ¿no? Entonces, donde hay el GDPR hay un estándar y hay un enforcement y por ahí en otros países menor. Entonces, me parece que tener regulaciones desafiantes y un trabajo bien importante de promoción educación, concientización ciudadana, me parece que es eh, y también importante para el enforcement, porque si hay una demanda de la ciudadanía para el cumplimiento, creo que eso nos da una herramienta más. Creo que se trata también de, de construir, el, para poder hacer el enforcement, eh, las capacidades y el, y el poder suficiente para, para garantizar ese, ese cumplimiento. ¿no? Y respecto a las redes, yo creo que uno visualiza en, en el GPA que hay eh, diferentes redes regionales. Bueno, yo pertenezco a la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que junto con Josefina también estas estrategias de, de acción conjunta para, para, para una investigación, por ejemplo, con el chat GPT, me parece que es importante, más cuando no tenemos la herramienta del ámbito extraterritorial todavía como una herramienta de nuestras legislaciones. Me parece que, que son diversos, diversas formas de garantizar el enforcement eh, y además se pueden pensar otras acciones de política pública que, que promuevan eh, y, y, y de alguna manera mejoren el enforcement en cada uno de los países. Bien. Yo, yo quisiera, desde una perspectiva de redes internacionales, primero decir que regionalmente, definitivamente tenemos que buscar no solo política pública nacional, sino estándares regionales muy claros, independientemente de que la legislación de cada país, por supuesto que está eh, identificando sus propias realidades. Pero no nos podemos quedar ahí. Porque decíamos hace rato, a ver, tenemos la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales con algunos ejemplos muy interesantes que hemos extrapolado a otras redes. Tenemos el Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico, donde también hay grupos de trabajo temáticos y en realidad lo que hacemos en GPA, mañana lo haremos, no recuerdo si es el jueves, eh, este resumen de lo trabajado, lo avanzado y lo concluido en las diferentes redes regionales. Entonces, eh, compartiremos también, bueno, aquí Omar nos platicará mejor de la red africana, que también ha trabajado en esquemas de convergencia. Entonces, eh, ASEAN es un buen ejemplo del sureste de Asia, que ha estado trabajando en la cancha, por llamarlo de alguna manera, de las cláusulas contractuales tipo Iberoamérica, también hemos estado en, en ese sentido. Pero, en resumen, yo quisiera señalar que, así como tenemos Red Iberoamericana, Red Africana, el Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico, está Asia, la Asamblea Global de la Privacidad reúne al mayor número de autoridades, especialistas y organizaciones internacionales en materia de privacidad y de protección de datos. Muchos 
formamos parte, en el caso de México, de la red iberoamericana y de eh, autoridades de privacidad de Asia-Pacífico y de la Asamblea Global de la Privacidad. Pero como Omar de Marruecos forma parte de GPA, compartimos información. Entonces, en resumen, yo me quedaría con esta parte de inclusive tener algunas leyes modelo con los mínimos indispensables en materia de privacidad, buscar enseguida estándares regionales, creo que son esfuerzos que ya en algunas regiones se vienen haciendo en Iberoamérica, en, en el sureste de Asia, eh, Europa, bueno, eh, tienen ya legislación de alguna manera más integrada, para de ahí brincar a lo que sería la globalidad. Esa oportunidad, esa gran oportunidad de compartir información y de extrapolar los resultados de todas estas diferentes organizaciones internacionales, creo que es, es esa ventana de oportunidad justamente está en GPA por estos 138 integrantes entre miembros y organizadores que además somos parte de otras redes regionales. Thank you very much. If we have exceeded our time, but if any one of you would like to say some, some final words, you are most welcome. I just uh, wanted to add to this discussion, there is the International Enforcement uh, Cooperation Working Group uh, as well, so uh, that addresses these kind of issues uh, systematically as well. And training is one of the, uh, the places that you could 